Let's continue in our discussion of our theme, Arise in Your Real Identity. It is real because you can apply it in your life. It is real because you can walk through it. Na sa ating buhay, ito po'y may apply natin. And one of the aspects of your identity in Jesus is that you are clothed in His righteousness. You have the righteousness of God in you. When God saved you, hindi lang niya po tayo pinatawad sa ating kasalanan, kundi tayo po ay ginawang matuwid sa kanyang harapan. Oh, let's study this in, in, in the scripture. Philippians 3.9 And be found in Him, read together, and be found in Him, not having a righteousness of my own that comes from the law, but that which is through faith in Christ, the righteousness that comes from God on the basis of faith. There are two kinds of righteousness here. In the, yung katwiran na galing po sa pagsunod sa kautosan at katwiran dahil ito'y bunga ng ating pananampalataya sa Panginoon. Now, when we talk about righteousness, we talk about the, the way, uh, the right way of living. And the right way of living is always the result of our faith and it is the result of our relationship with Jesus. You cannot be right in your own eyes, but we can only be right before the presence of God, not according to our standard, but according to the standard of God. And the standard of God is that righteousness should come on the basis of faith. Because without faith, Hebrews 11.6, apart from faith or without faith, it is impossible to please God. No matter how much you do, what is right, what is proper, Kapag wala pong panampalataya, hindi pa rin tayo magiging kalugod-lugod sa Panginoon. Matthew 6.33, it gives us the right perspective as far as righteousness is concerned. Read together. First and most importantly, seek, aim at, strive after His kingdom and His righteousness, His way of doing and being right, the attitude or character of God. All these things will be given to you also. We are admonished, dito po sa Matthew 6.33, na una at higit sa lahat. Pag sumikapan daw nating unahin ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran. See, in His kingdom, there is a kingdom way of living. May kaparaanan po ng pamumuhay sa kanyang kaharian. Bawat bansa, bawat bayan ay may pamantayan kung paano sila mamumuhay ayon sa batas ng bansang kanyang kinabibilangan. In the same way, in the kingdom of God, God has His own uh, standard of living. And you call that standard righteousness. That's His way of doing and being right with God. And in that righteousness, dun po nahahayag ang karakter ng Panginoon. You see, we don't see God. God is invisible. Pero makikita po ang presensya ng Diyos sa buhay ng mga mananampalataya sa pamagitan ng katwiran na ipinagay sa Kanya. At ang katwiran ito ay mahayag sa Kanyang pag-ugali, sa Kanyang pananalita, sa Kanyang pag-iisip, at higit sa lahat sa Kanyang pamumuhay. Pag inunaraw natin ang katwiran ng Diyos, kung paano tayo namumuhay ayon sa kalikasan ng Diyos, ayon sa Kanyang Character, ang sabi sa salita ng Diyos na ito, na lahat daw ng bagay ay idaragdag sa atin. Actually, sinimplify po rito ng Panginoon kung paano tayo mapagpapala sa buhay natin. At ang pagpapala ay nakadepende rin ito kung paano tayo namumuhay. May malaking epekto po ang uri ng pamumuhay natin sa pagdaloy ng pagpapala ng Diyos at sa katugunan sa ating mga pangailangan. When you seek, it has the implication or it has the, in its definition, meron pong uh, kalakip ito na attitude. When you seek, you have to be, to have to seek carefully, diligently, ito po yung sa original meaning, with difficulty in the effort. Again, sinasabi ko po ito by default. Ang hinahanap natin ay pansarili, ang hinahanap natin yung madali, 
kombinyente sa atin. Ang hinahanap natin yung uso, yung katanggap-tanggap sa mundo, katanggap-tanggap sa karamihan. But when you seek for His kingdom and His righteousness, it takes effort, it takes diligence. Dapat po may katyagaan. Dapat you exert the uh, uh, effort and work in it. Kasi it's not it's not easy na tayo po unahin natin ang mga bagay na spiritual. Pagka po sa makamundong kaparaanan, pamumuhay, marami kang kaibigan. Kung gusto mong maglaho ang mga kaibigan mo, ay uh, i-introduce mo si Jesus sa kanila at sila po'y uh, makikita mo unti-unti at isa-isa lumalayo na sa iyo. That's why when you seek first His kingdom and His righteousness, it takes boldness, it takes courage, it takes uh, being careful and diligent sapagkat may kahirapan po uh, tayong mararanasan. When you seek first His kingdom and His righteousness, you are actually going against the flow of the world. Sapagkat iba ang pamantayan ng mundo, iba rin ang pamantayan ng kaharian ng Diyos. Amen? First point po natin, when you are clothed in God's righteousness, it presents you with a decision. Nakakatuwa po, ayon sa Biblia, ang katwiran ng Diyos ay parang damit na dapat isuot. Di ba sa bawat araw, pagising mo sa umaga, kung ikaw man ay may pupuntahan, at siyempre iba po yung damit na pambahay, iba po yung damit na panlabas. Pero napansin ko dito sa Cavite, yung damit na pambahay, ay pwede rin na rin palang panlabas. Ano po? Meron nga po akong nakita. Sa supermarket, nakapajama. But you see, it's a decision. It presents you with a decision kung ano yung dadamitin natin. Look at this, Ephesians 4, 24 Read together. You were taught with regard to your former way of life to put off your old self which is being corrupted in its, by its deceitful desires to be made new in the attitude of your minds and to put on the new self created to be like God in true righteousness and holiness. Isuot daw natin o alisin ang lumang damit ng inyong lumang pagkatao at isuot naman ang bagong pagkatao natin na nilikha na kawangis at kalarawan ng Diyos sa tunay na katwiran at kabanalan. Ang picture po rito ay parang damit na dapat isuot. Kung ikaw ay may nanampalataya kay Kristo, ikaw ay bago na. Para po bagang binigyan ka ng bagong damit na dapat ito isuot mo. But it has to begin with the attitude of your mind. And when pag sinabi pong attitude of your mind, it requires a decision. It requires you to exercise your will and make a decision. And your decision will be affected by revelation. The way you understand who you are in Christ. Ngayon ikaw ay na kay Kristo, bago ka na. Dapat maisip natin, bago ka na. At bilang bago, binigyan po tayo ng paglalarawan kung paano dapat mahayag ang bago. Bago mahayag ang bago, dahil sanay po tayo sa luma, ang sabi po rito, alisin daw natin. Hubarin mo ang lumang pagkatao mo. Kasi binago ka na sa panloob. Pero dapat may, may deliberate decision ka na tayo ay maghubat ng luma natin. At sa pagkat ito'y marumi, Sino po ba sa atin ang pakatapos maligo? Ano po? Ay sinusuot pa rin ang lumang damit. It's illogical. Ano po? Paano naligo ka tapos luma pa rin ang isusuot mo? Hindi consistent po yun. Now, ang sabi po rito, kung binago na tayo kay Kristo, isuot mo rin yung bagong damit mo. At yung bagong damit mo, ang kapahayagan po nito ay yung bagong pag-ugali, bagong pagkatao mo kay Kristo, sapagkat ikaw ay isang bago ng nilalang sa panloob. Pero para madali nating maintindihan, ito'y parang damit na isinusuot. Ano po? Pero sa pagsuot, ikaw pa rin ang magdidesisyon. 6.13 on Romans. Tingnan po natin, basahin natin. Do not offer any part of yourself to sin as instrument of wickedness, 
but rather offer yourselves to God in a decisive act as those who have been brought from death to life and offer every part of yourself to him as instrument of righteousness. Even as you are clothed with righteousness, ang expression po ng righteousness ay sa katawang ito. How we live, how we talk, how we think, paano tayo nakikipag-ugnay sa kapwa natin, dito po nahayag yung katwira ng Diyos. Kaya lamang, it begins with how you offer yourself. Offer yourselves to God. Sinasabi po rito, it's a decision that you have to make. When you give your offering, hindi ka pwedeng pilitin. Ano po? Offering is something that comes willingly. Sa, bu- sa puso mo. Hindi mo pwedeng i-offer. You know what? When you offer something, it must be with open hand. Bukas dapat ang kamay natin na ito ialay sa Panginoon. Hindi po tayo pwedeng pilitin na ialay ang sarili natin kapag pinanghawakan natin. Pagka nakatip, nakatikom ang ating kamay. Okay? Now, when you offer something, in your mind and in your heart, you have to release it. And open your hand and willingly, decisively, intentionally offer your life to the Lord. And the sabi po rito, specific, offer, offer every part of yourself to Him. Bilang instrumento ng kanyang katwiran. Offer your lips that you may declare the praises of God. Offer your hand so that this hand that is blessed will become a blessing to other people. Offer your resources to God willingly that you give your tithes and your offering to Him. You are God's vessel on the earth for His righteousness to be seen. Again, sinasabi ko po, we cannot see God. He's invisible. But we see the character of God in each and every life of His believers. Tayo po ang representative ng Panginoon dito sa lupa na nahahayag ang presensya niya, ang kalwalhatian niya, ang kabutihan niya, that He is a God who is a blesser, a provider by the way we live. And not only for us, but for other people. We become God's instrument of His righteousness. Amen? <clears throat> Philippians 3.8, read together. What is more, I consider everything lo- I lost because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus my Lord, for whose sake I have lost all things, I consider them garbage that I may gain Christ. Notice here, it begins with the decision. The word consider, na pag-usapan po natin sa previous messages natin, it means to think over, to ponder, that you may come into a conclusion. And that conclusion should lead you to action. Your action po is the righteousness of God. You see, the righteousness of God is not just a concept. It's not just an abstract truth or concept. Pero ang righteousness po, ito po'y applied. Ito po'y practical na nahayag sa ating pang-araw-araw na pangumuhay. Now, as the Apostle Paul considered, he thought over, he pondered upon his knowledge of Jesus Christ, he finally came into a conclusion that the lordship of Jesus over his life is more important than anything else. Ito po'y mahalaga kaysa anumabang bagay. That's why sinabi niya, I consider them garbage. Whatever accomplishments, whatever success, whatever things na meron siya, sabi niya, all these things, garbage ito. Dahil mas nakita niya na higit ang pakinabang ng pagkakilala niya kay Kristo kaysa ano pa mang bagay. You see, it begins with a desire plus decision plus diligence plus determination equals dedicated life. And it all begins with consideration. You have to think it over. Dapat maisip mo. Hanggat hindi mo naisip at hindi ka dumarating sa pagpapasya na higit na mahalaga ang Panginoong Yesus kaysa ano pa mang bagay sa mundong ito, sa ano pa mang pagpapala kaya o karanasan na iyong uh, hinaharap or iyong natatanggap sa bawat araw, you will not come to a place of deciding to dedicate your life sa Panginoon. It begins with desire, then you make a decision, 
Then, dagdagan mo ng effort, diligence, and then determination. So, pagkat hindi po madali ang mag na ipahayag ang presensya ng Diyos sa buhay na ito. Sa pagkatayo'y haharap tayo sa mundo na taliwas at baluktot ang pamantayan ng pamumuhay. That's why, magpapatuloy tayo kahit na tayo'y kakaiba sa kanila. Then, when you make all these things, desire, decision, diligence, determination, you are able to live a dedicated life. And finally, makita po natin ang conclusion ni Apostle Paul at ang kanyang uh, action, ano po, and be found in Him. Read together. And be found in Him, not having a righteousness of my own that comes from the law, but that which is through faith in Christ. The righteousness that comes from God on the basis of faith. Faith without works is dead. And the kind of works in this context, the kind of works that God expects us to express on the basis of faith is righteousness. Hindi lang po ito good standing, but it presents us actively, it presents us a good life. Okay? Ibig sabihin din, this will concern your testimony. Yung araw-araw na pamumuhay natin, yun po yung righteousness. Doing what is right. First, being what is right before God. You are declared righteous and doing what is right. So here we find a both spiritual and practical side. Ito po ay, it blends together na hindi lang tayo puro spiritual. Hindi lang puro nasa isip, nasa puso, kundi ito'y nasa gawa din, nasa uri ng ating pamumuhay. Amen? So it presents you with a decision. You have to decide. Like a, like a clothing, dapat po magpasya ka. Anong susuotin mo sa araw na ito? Puti, blue, pink, or whatever. As far as our spiritual relationship with God, you have to make that decision. I will put on my new self in Christ Jesus. I will be clothed with the righteousness of God that comes on the basis of faith. Amen? So number two, it puts you on display. You are clothed in God's righteousness. Not only it begins with a decision. Today, I will be clothed with the righteousness of God. Number two, it puts you on display. Pagkayo po'y lumabas, Ang unang nakikita po sa atin ay ang kasuotan mo. Ang unang nakikita ay ang damit mo. Ngayon, higit pa nakiki, hindi higit pa sa mukha mo ang higit na nakikita. Hindi lang ang damit mo, kundi ang kilay mo. Sa pagkadyon lumang po ang nakikita pag tayo na face mask, ano po. But more than that, ang first impression ng tao sa buhay mo, sa iyo is yung suot mo. Doon sila, they will judge you on the basis of your clothing. Diba? Pag pumunta ka sa bangko, ang titingnan ng tao, tumitingin ng tao sa panlabas, tinitingnan nila yung display ng buhay mo. At anong display mo? Yung suot mo. Branded ba ito? Kaling ba ito sa ukay-ukay? The way made in Japan, made in US, or made in China. Ano ba ito? Ito ba ay uh, galing Lazada? So sa atin, ito po yung tinitingnan. You, you, your righteousness or your life is put on a display sa mundo. At tanda natin ang pamantay ng mundo, what impresses the world is who you are on the outside. And what will convince them about the reality of Jesus in you is the way you live on the outside. Amen? So, Isaiah 64, 6. Read together. We are all infected and impure with sin. When we display our righteous deeds, they are nothing but filthy rounds. This is in a negative sense. Apart from Jesus, we display righteous deeds. Gumagawa po tayo ng mga mabubuting gawa sa pag-aakala na ito po ay makapaglalapit sa atin ng Diyos na tayo magiging katangkap sa Panginoon o maibsan man lamang ang mga gawa natin, mga kasalanan, ito'y ma-overweigh, ma-overweigh ng 
ating kabutihan. But it won't work because this righteousness comes from your own effort. Ang righteous po, righteousness po ng Panginoon ay sa pamagitan ng panampalataya kay Kristo Jesus. Who you really are on the outside determines who you will be on the outside. Who you really are on the inside determines who you will be on the outside. So ang unang binago ng Panginoon ay hindi po panlabas. It's not uh, behavioral, sinasabi natin, it's not behavioral change or transformation. Hindi po pagbabago ng ugali. Hindi po. Ang binigay po sa atin ng Panginoon, kapag nanampalataya ka kay, kay Jesus, ay pagbabago ng puso. Pagbabago po ng ating kalikasan. Yun ang binabago ng Diyos. At ito'y nagaganap sa ating spirito. At kung ano ang naganap sa spirito, sa panloob, dapat po itong mahayag sa panlabas. Ito na po yung mga righteousness natin. Ito po yung, uh, I would say, natural spiritual result of your faith. Dapat mahayag ito. Pag may bago sa panloob, nahayag po ito. Pag mataas po ang temperatura ng panloob mo, lalabas po yan. Pagpapawisan ka. O malalamig ka. May epekto po yun. Kung ano yung nangyayari sa loob. Pag may infection sa loob, lalabas po yan sa panlabas. Magkakabutlig-butlig ka at ikaw ay uh, lalagnatin. Ano po? Ganon din sa spiritual. Dapat po mahayag sa panlabas yung anong ginawa ng Panginoong Yesus sa panloob. Amen? So I say 61.10 now. I delight greatly in the Lord. My soul rejoices in my God. For He has clothed me with garments of salvation and arrayed me in a robe of His righteousness as a bridegroom adorns his head like a priest and as a bride adorns herself with jewels. I delight greatly in the Lord. What's, what's the Lord talking about here? God wants you not just to look good. God wants you to feel good and to look good spiritually. I delight greatly in the Lord. My soul rejoices in my God. And it's something that comes from the inside. Spiritual po ito. But you have to focus yourself on the Lord. You have to delight greatly in the Lord. It will make you somehow happy if you seek after things in the world. May bagong gandamit, may bago kang gadget, may bago kang kotse, may anumang bago na meron ka. Masaya. But it will be temporary. But when you delight yourself in the Lord, the spirit, the soul that is in you will have the joy that comes from God. Amen? I delight greatly in the Lord. It takes decision. It takes diligence. It takes determination. For you to delight yourself in the Lord, then what happens? Your feelings, your emotions will follow. You do not rely, uh, relate with God on based on feelings. You relate with God based on faith. But when you delight greatly in the Lord, He will give you joy. It feels good. Amen? For He has clothed me with garments of salvation and arrayed me in a robe of righteousness. He wants you to look good also. Look good from the inside. Again, we find here garments. Panlabas po yun. Robe. Panlabas din yun. Ito yung sinusuot natin. At pag isinuot natin ito, dito po nakikita ang presensya ng Diyos sa ating buhay. That's why, what you wear, spiritually speaking now, what you wear, if you wear the righteousness of God, it puts you on display. And when you are put, placed in a display, people would recognize the presence of God in you. Mga kapatid, bawat mana ng palataya, we are actually, without you realizing it, tayo po involved sa fashion show. Tayo po yung mga models dun sa fashion show. At tayo nagrarampa. Ano po? Lumalakad tayo araw-araw. Nagrarampa tayo. At ang mundo nasa paligid natin. Tinitingnan, okay ba ang suot niya? At ang suot na nakikita sa atin ay ang katwiran ng Diyos. At yan ay nahayag sa ating pag-ugali sapagkat ang ugali mo ay hindi na sa iyan. Ang ugali mo ay ugali ni Kristo. Ang katauhan mo ay hindi na iyan. Yan ay kata katauhan ng ating Panginoong Yesus. Yan ay presensya ng Diyos. At hindi na yan spirito mo. Yan ay spirito ng Diyos na nananahan sa atin. 
See, we are, you know, when you are clothed with God's righteousness and you are by faith, you have the righteousness of God in you. It doesn't just make you decide every day. Dapat po magpasya tayo araw-araw. But it puts you on display. Nakikita ka, marami po, maraming mata na tumitingin sa iyo. Sabi mo sa katabi mo, sa pamumuhay mo, marami kang fans na tumitingin sa iyo. Amen. There are a lot of witnesses around you. When you run the race, there will be witnesses. There is a cloud of witnesses watching over you, seeing whether there is something different in you with them or there is something that would encourage them and inspire them through your life or even in a negative sense, maring madiscourage din sila. Ano po? So, the key is to delight yourself in the Lord. Galatians 3, 26, 27, read, continue. For you are all children of God through faith in Christ Jesus. All who have been united with Christ in baptism have put on Christ. Like putting on new clothes. Sabihin mo sa katabi mo, bago na ang damit mo. At ang damit mo ay hindi bagay, hindi tao, hindi gawa ng tao. Ang damit mo ay si Kristo. You have put on Christ. Like putting on new clothes. First thing, in Christ, you have full rights and privileges as sons of God. For you are all children of God through faith in Christ Jesus. What does that mean? You don't need to pretend to be a child of God. Because when you believe in Jesus, you are a son of God. You're a child of God. But to all who receive him and who believe in his name, John 1.12, he gave them the right to become children of God. You don't pretend to be a child of God. You are a child of God the moment you believe by faith in Jesus Christ. So, sa paglakad natin sa araw-araw, ang identity mo ay ikaw ay anak ng Diyos. At nasa iyo lahat ng karapatan, nasa iyo lahat ng pribilehyo na galing sa langit na ito'y mararanasan mo sa bawat araw. You have to understand that's your, dapat yun ang pananaw natin. Pangalawa po, with Christ in you, you are clothed with His own glory. Kung maalaala nyo, si Adan at si Eva, nung sila'y lalangin ng Diyos, wala naman po silang damit. Ano po? Pero sinabi ba nila, nung makita niya si, si Eva na dinala ng Panginoon matapos siyang matulog at kinuha ang isang tadyang niya at sa pamagitan nun ay nilikha si Eva, nung ipresent si Eva kay Adan, Hindi naman sinabi, Lord, bakit naman ang ibinigay mo sa akin ay hubad? Hindi po. Ang nakita niya ay ang kagandahan ng kalwalatian ng Diyos. They were clothed with the glory of God. They were not clothed with the physical because at that point, they were perfect. Okay? They were, uh, they have not committed any sin. So, what clothed them was actually in essence, is the same way that clothes us. And that is Christ. They were clothed with the presence and with the glory of God. And with Christ in you, you are clothed with His own glory. Now, have that kind of understanding na ang damit natin ay ang kalwalhatian ng Diyos. Ibig lamang sabihin, kung tayo dinamitan ang kalwalhatian ng Diyos, mahahayag sa atin ang kalwalhatian ni Kristo. Mahayag sa atin ang kanyang kabutihan, ang kanyang kagandahan, ang kanyang pagbabala, ang kanyang pag-ugali, ang kanyang kapangyarihan. Lahat po ng bagay na galing sa Panginoon, ito po yung mahayag sa atin. And that's the glory of God. Therefore also, conclusion natin is for you, if you are clothed with His own glory, then you can glorify God in your life. It's just a matter of putting it on. It's just a matter of wearing that glory consciously and actively na ito ay mahayag sa ating pangaraw-araw na pamumuhay. So the moment you wake up, you thank the Lord, Lord, thank you for your glory. I'm putting on Christ today 
na sa lahat ng aking gagawin, pakikipagrelasyon sa kapwa, makikita ang damit ko ay hindi ang lumang pagkatao, ang dinamit ko ay ang presensya ni Kristo, ang bagong buhay na aking natanggap dahil sa aking pananampalataya sa Kanya. In essence, that's the cloth of righteousness. Amen? That's the clothing of righteousness. Number three now, provides you with distinction. When you are clothed in God's righteousness, it presents you with a decision. Kasi parang damit po yan, then you have to choose. You still have the choice. Hindi naman inaalis po ng Panginoon ang pagpapasya at pagpipili natin. Pwedeng hubarin mo yon at maging secret agent ka ng, ng Panginoon. Ano po? Uh, S2. Intelligence. Hindi ka nagpapahalata na ikaw ay mana ng palataya. It's a decision. Okay? Pero, hindi magbabago ang pagtingin sa inang Panginoon. Kahit secret ka o exposed ka, o ikaw ay talagang namumuhay sa Kanya. Alam ng Diyos, ikaw ay Kanya. It's just a matter of you uh, maturing, growing in the knowledge of God. Ma-realize natin, o nga pala, ang buhay kong ito ay di na akin, ito ay kay Kristo. At ang kapahayagan ng buhay ni Kristo ay tinatawag na katwiran. At dapat kong isuot ito araw-araw. Ewan ko sa inyo, kung isang taon nang hindi kayo nagbibihis, ano po? Ewan ko sa inyo kung kaya nyo yan. Ang tawag po sa taong hindi nagbibihis, hindi naliligo, ay taong grasa. Hindi naman tayo ganun, ano po? Amen. So number two, it Ano nga number two? It puts you on display. That's why conscious tayo. Ano ba isusuot ko? Ang tanong natin, maganda ba ito? Maganda ba ito? Uh, anong sasabihin nila pag sinuot ko ang damit na ito? Right? It puts you on display. Kasi, o nga no, bakit nga ba ang mga lalaki, babae, nagpapaganda? Ito may para sa kanila? No, no. Actually, ang intention natin, pag nagbibihis tayo ng maayos, ay may masabing maganda naman ang mga kapitbahay natin. O, oh, di ba? Pagka tinignan tayo, na-display tayo, ay, uy, ang ganda ng suot mo. At least, at least yung suot man lang ang maganda. Ano po? Complement na yon, Right? So, it puts you on display. Spiritually speaking, you are on display sa mundo. Sabi ko nga po, ulitin ko, nagpa-fashion show tayo, quote unquote, sa mundo. Tinitingnan nila ang pagrampa natin at ang nakikita nila, hindi yung damit na panlabas sa spiritual, kundi yung kabutihan ng Diyos, kagandahan ng Diyos, yung pag-ibig ng Diyos sa buhay mo. And number three, provide you with distinction. Dito po yung may pagkakaiba. Ano po? Alam niyo po ba, nasa suot, sa kasuotan, Somehow, people have uh, a way of judging whether ikaw ay mayaman o mahirap. Di po ba? That's why yung iba, pagka-branded yung t-shirt o yung damit, nakalabas yung tarheta. Para maalaman naman. Ha? Kung t-shirt, meron dito sa gilid ng tarheta na original. Pero mga kapatid, sa mundo, sa physical, sa material, lahat po pwedeng gayahin. Pero hindi kayang gayahin ng tao ay ang katwiran ng Diyos sa kanyang buhay. You know, all other things, external, physical, material, you can fake it. But never, you cannot fake the righteousness of God in you. And it makes you distinct, not just in the world, but in the spirit world. Alam ng demonyong yan, kung ikaw ay kampi niya at kampun niya, o ikaw ay kalaban niya. Amen? Kung lahat ng tao sa mundo, kaibigan mo, pati demonyong yan ay natutuwa sa iyo, ay ba, mag-isip-isip ka. Baka naman, kakampi ka nila. Amen? Palagi pong tanda natin, sumasalungat tayo sa daloy ng mundo. That's why we should live distinct lives. May pagkakaiba dapat. Ikaw ba'y may pagkakaiba? Pag nagre sila, ikaw ba'y nagre rin? Nagmumura sila. Ay, di kasama ka rin sa mura. Murang-mura ang mura sa mundong ito. Kasama ka rin baron. Right? Sunod ka sa uso. 
Wala pong problema kung susunod sa uso. Pero tandaan nyo, we have different values, different way of living compared sa mundo. Now, Romans 13, 13, 14, read together. Because we belong to the day, we must live decent lives for all to see. On display ka, huh? Don't participate in the works of darkness. Instead, clothe yourself with the presence of the Lord Jesus Christ. And don't let yourself think about ways to indulge in your evil desires. We must. It's not an option. It's required. We must. Because, anong reason? We belong to the day. Tayo po'y kasama sa liwanag. Tayo po'y namumuhay sa, sa liwanag. Ano po? Sa liwanag ng araw. Hindi na tayo nasa kadiliman. Consistent lang yon That we must live decent lives for all to see. And then, don't participate in the works of darkness. We can make decisions to participate, but don't. Ang sabi po rito, instead, binigyan tayo ng alternatibo. Salip na tayo mag-participate o makiisa sa anumang gawa ng kaaway. That's why you are light and salt. Ang sabi po, what good is salt if it loses its saltiness? Diba? Ay, yan ay pang tambak na lamang sa gilid. Sa kalsada. So don't participate in any work of darkness. Instead, clothe yourself. Again, makita po natin dito, when it comes to righteousness, when it comes to the presence of God, it is something that you put on. Clothe yourself with the presence of the Lord Jesus Christ. And don't let yourself think about ways to indulge your evil desires. This is the picture I see in this verse. Kapag tayo po'y binago ng Panginoon, bago ang damit natin. When you are conscious na ikaw ay naligo, malinis na, bago ang damit, ingat ka sa paglakad mo sa araw-araw, lumalayo ka sa mga uh, lugar na kung saan ikaw ay maaaring marumihan. Di po ba? That's simple logic labang. So kung tayo ay binago na ni Kristo, bago ng puso mo, bago na ang ang kat ang, ang ikaw ay dinamitan ng bagong katwira ni Kristo, ikaw ay dinamitan ng presensya ni Kristo, bagong-bago na. At ikaw ay nasa liwanag, abay, mag-isip-isip ka kung ikaw ay makikipaglaro sa kadiliman. Mag-isip-isip ka kung ikaw ay sasaw-saw sa putik ng kasalanan. Alam mo at alam mo na ikaw ay marurumihan. And therefore, just live in consistency in consistency and in line with who you are. That's why sinabi po dito, damitin mo, damtan mo, damitan mo ang sarili mo ng presensya ng ating Panginoong Iso Kristo. Okay? E doon, makikita natin ang pagkakaiba. Again, babalikan natin, yung sinabi ko po kanina, ang tao, bawat isa, nagkakaiba-iba po tayo sa damit. Para po bang kasi ang damit, Halimbawa sa eskwela, bawat eskwelahan, iba po. Ang uniform, ano po ba? Iba ang damit ng bawat eskwelahan. Bakit iba-iba? Kasi to set the distinction. Isang tingin mo lang kulay green. Ano yan? Yes. Kulay maroon, saan yan? Correct. Kulay yellow, saan yan? Saan? Yes. Ayoko na. Kulay yellow. Kulay green. Ah, hindi nyo alam ha. F-U-E. So, ba, may uniform po. Tandaan nyo sa spiritual. May, anong uniform mo? Tingnan mo nga yung katabi mo kung anong suot niya. Suot ba niya si Kristo? Suot ba niya ang presensya ng Diyos? Oh, naka-costume siya, mga kapatid. We are clothed with the presence of God. You are not clothed with uh, na para tayong clown. We, we are not clothed with yung, uh, ang tama, tawag doon, yung team, uh, may team tayo, no? Na 
uh, para tayong uh, Avengers, you know. Hindi po, higit pa ron ang uniform natin. Ang suot natin ay ang presensya ng Panginoon. Amen? So always remember the moment you wake up, may ibang damit ka, bago ang damit mo. Okay? At ito'y hinugasan, binabad sa dugo ni Kristo. At tayo nilinis sa niya through and through. And not only that, the scripture tells us na hindi ka lang naging bago. You have a new fragrance. Hindi amoy down eh. No, you have the fragrance of Jesus. You have the fragrance of the victory of Jesus. So, bago, may bago. Ano, anong amoy ng bagong damit? Pag nakita mo, uy, malinis. Yan ang katwiran ng Diyos. Ano naman ang amoy mo? It's a fragrance of the victory of Jesus Christ. Amen? Amen. First John 3.10. So now, read together. So now, we can tell who are the children of God and who are the children of the devil. Up, pause tayo. Tingnan mo yung katabi mo. Ano siya? Ha? Ano siya? Anak ng Diyos o anak ng demonyo? Dalawa lamang po ang tao sa mundo. Sa spiritual, dalawa, dalawa lamang ang mga anak. Hindi po anak ng tatay mo, anak ng nanay mo, hindi po. It's either you are a child of God or you are a child of the devil. Continue. Anyone who does not live righteously and does not love other believers does not belong to God. Amen? So maliwanag po nito. Ang pagiging anak ng Diyos, it's not just a title. Hindi lamang po ito posisyon o titulo o pribilehiyo. Hindi po. Ito'y nangangahulugan ng uri ng pamumuhay. Anyone who does not live righteously, relationship with God, does not love other believers, relationship with each other, does not belong to God. Consistent po ang salita ng Diyos. Hindi mo pa pwedeng sabihin, ah, basta kami ni Jesus, okay kami. Ay, ewan ko dyan sa mga pangit na yan, ayokong makasama yan. Ay, hindi po, hindi pa pwede. Consistent po. Does not live righteously plus does not love other believers equals does not belong to God. Puro po does not to, does not. Who does not? Ano po? Now, I tell you this, we are here on the earth to make a difference. And whether you like it or not, you make a distinction. Kahit na hindi po tayo nagsasalita, we make waves. We create waves of distinction. We show them the difference. Kaya hindi tayo magsalita. In fact, ang mga tao ngayon, mas tinitingnan nila yung aksyon kesa sa opinion mo. Mas pakikinggan nila kung paano ang uri ng pamumuhay mo kesa sa mga sinasabi mo. Until such time na sila na mismo magtataka, oh, bakit napansin ko? Pag nagrereklamo yung paligid, tahimik ka. Pag nagmumura sila, tumatalikod ka. Pag may ginagawa silang makamundo, umuwi ka na. Ah, anong meron sa'yo? Bakit ayaw mo? Meron bang nagtanong na po sa inyo? Bakit hindi mo ito ginagawa? Bakit hindi ka nakikisali sa mga bagay na alam mong makamundo? May nagtanong na po ba? Kung wala pang nagtanong, baka naman kaisa ka nila. At wala silang pagtatakhan na pag sinabi mo, tinanong ka, ano ka ba? Born again ka ba? Oo. Ha? Bakit? Parang hindi halata. Wala pong hindi halata. Kung ikaw ay na kay Kristo, ikaw ay dinamitan ni Kristo. At dapat lang, o, oh, maaari siguro, talagang na kay Kristo. Pero dapat po, mag tayo. It presents you with a decision. It makes you realize that you are put on display. And it should make you distinct. Dapat po may distinction tayo sa uri ng pamumuhay natin. Amen? Especially this time of season and in this generation. Halos unti-unti na binubura si Jesus. Sa Christmas, binubura na po unti-unti ang Panginoong Jesus. Ang salita ng Diyos, inaalis na unti-unti sa mga sa araw-araw na pamumuhay ng tao. Ano po? And then tayo po ay parang pinaghehele-hele na tayo sumang-ayon sa mga maling gawa. 
na sa Biblia, ito ang tama. Pagdating sa mundo, yung tama nagiging mali dahil mas marami ang naniniwala sa mali. The majority does not signify truth. Majority does not signify rightness. Now, the standard of righteousness should be based on the scripture. And it is founded in your faith, in your personal relationship with Jesus as your Lord and Savior. It's either you belong to God or you belong to the devil. To whom do you belong? Kanino ba tayo talaga, ate, kuya? Anak ka pa ng Diyos? Sabi mo sa katabi mo, anak ka ba ng Diyos o anak ng Diablo? Amen? Dapat po maintindihan natin to, Kasi hindi na tayo pwedeng magkunwari. Hindi po tayo pwedeng nakasuot ng itim na sinasabi ng panloob, puti ako. Confused identity po yun. Amen? And many people in the world have confused identity. O di kaya naman, paglinggo at nasa church, maganda ang suot niya. Sinusuot niya ang katwiran ng Diyos. Bago lumabas, huhubarin na ito. At iba na ang suot niya. Hindi po. The presence of God is with you all the time. He said, I will never leave you nor forsake you. The presence of God will go with you every day of your life. Amen? Does not live righteously. So ito po yung kapahayagan ng buhay. Makikita natin kung ano ang mga anak ng Diyos at anak ng demonyong yan. Ano po? Ano po yung live right, does not live righteously? Who does not seek God's will in thought, action, and purpose? Ito po yung sa Amplified. Okay? So, kailangan lamang na kung talagang manampalataya tayo, dapat mag tayo na pag sumakita natin unahin ang kalooban ng Diyos. At pag hinanap natin siya, ang sabi po niya, when you, when you seek, you will find. When you knock, the door will be open. When you ask, you will receive. Amen? Hindi po tayo pahirapan ng Diyos. Siya na nga ang nahirapan para sa atin. Upang tayo, hindi na mahirapan pa. Amen? Romans 6.18 You have been set free from sin and have become slaves to righteousness. When you talk about righteousness, ito po yung uh, ipinalit niya sa pagiging alipin natin sa kasalanan. Enslaved to righteousness simply means conformity to God's will and purpose. Okay? Hindi ka alipin. Lamang. Hindi po. Tayo, in fact, ginawa tayong anak. Ginawa tayong anak upang ang kalikasan ng ama ay mahayag sa atin. Upang ang kanyang kalooban at layunin ay ating maipamuhay. Amen? It is for freedom that Christ has set you free. Now, in Christ, because of the righteousness of God in you, you are free to conform to God's will and purpose. But you have to make that decision. You have to understand you are put on display. You have to make that distinction. The moment you step in and make that decision and say, No, I'm different. Kakaiba ako. Hindi na ako anak ng Diablo. Anak ako ng Diyos. Then you make that distinction sa buhay natin. Amen? Look around you. Matali po bang makita ngayon kung sino talaga ang mga anak ng Diyos? Tingnan nyo ang uri ng pamumuhay. I'm not just talking about members of the church. I'm even talking about pastors. I'm talking about ministers. Tingnan po natin. Sapagkat mahirap namang mga ngaral tayo ng tuwid na ang buhay natin ay baluktot. And this is a challenge for us. Sa lahat po sa atin, challenge ito. And you know what? The greatest challenge of righteousness, the greatest challenge to righteousness is prosperity. When we prosper, kung makamisan may tendency pumasok sa utak natin, sa ulo natin, at tayo maging mayabang, na para bagang ito'y dahil sa iyong sariling sikap at tiyaga. That's righteousness based on law, on the law. But the righteousness that is based on faith, says that I am nothing, but God is everything. And whatever I have, whatever 
success I have, prosperity I experience, itong lahat ay galing sa Diyos. And therefore, ito ay ibinigay ng Diyos sa akin upang mahayag sa akin ang presensya ng Panginoon. Amen? Na ito'y makita na ang suot na damit mo ay presensya ng Diyos. See, God cannot, God in His wisdom no longer convince other people in the world that He is God. Direct. Bawat isa, hindi, po na, hindi na po nagpapakita ang Diyos mismo na siya ay Diyos. Ipinapakita niya ang kanyang pag sa buhay mo at sa buhay ko. Kaya dinamitan niya tayo eh. Upang sa damit, sa pamumuhay natin sa araw-araw, makita po ang presensya ng Panginoon. And they will know, sa buhay ng taong ito, sa buhay ng aking kapitbahay na ito, sa buhay ng aking kaklaseng ito, sa buhay ng aking co-worker na ito, kitang-kita eh, iba siya eh. Iba ka, pre. Iba ka, bro. Kakaiba ito si sister. His girl that is on fire. On fire for the Lord. Amen? So, what are the things we le- we have learned today sa ating pong pag-aaral? Binihisang ka ng kanyang katwiran. It presents you with a decision. You design. Today and every day of your life, mag ka na isuot ang katwiran ng Diyos. Conscious effort po yun. Deliberate effort. Why? Because you are, go- you are going against the current of this world. Sumasalungat ka sa agos ng mundong ito. Dapat si kailangan mong desisyon. Kung desisyon na tayo sumuko ng ating buhay sa Panginoon, ng palataya sa Kanya, desisyon din kung paano tayo mamumuhay. Simple lamang po, di ba? Kung gusto niyong mag-family care group, desisyon po yun. Mag-desisyon ka na magpa-family care group kayo. Na alas otso na, ate, nanay, eh, nagsasangag pa. It presents you with a decision. Right? Magluluto pa. Mamaya na yan, binababad ko pa yung aking labada. You have to make that decision. Okay? Ang bagay na spiritual po, ay hindi naman palaging automatic yan ni. Eh. Talagang gagawa ka talaga ng decision. Another thing, when you go to church, decision po yun. When you listen sa ating online worship, it's a decision you have to make. Right? To sit properly and listen carefully. Decision po yun. Magkapi ka habang nakikinig, decision mo rin yun. Right? Hindi ka naman pipigilan, hindi ka nakikita ni pastor. It puts you on display. Tandaan nyo, you are not your own. And you are not on your own. Marami po sa paligid natin nakatingin sa iyo. When you run your race, there are there is a cloud of witnesses watching over you. Cloud of witnesses around you in the world. Cloud of witnesses around you, the believers. So nakikita po tayo. In short, you have a testimony to show. You are in a spiritual fashion show sa buhay natin, that you put on display what you are wearing. But clothe yourselves in God's righteousness. And number three, provide you with distinction. Dito natin makikita kung sino ang anak ng Diyos at anak ng demonyong yan. Ano po? So, kitang-kita ba ang pagkakaiba mo? O nalilito sila? Naguguluhan ang kalang kaisipan? Parang I, I have encountered people who say, anyway, pare-pareho lang yan eh. Gusto mong maging born again ako? Eh, pre, pare-pareho lang yan. Wala namang pagkakaiba. Meron akong alam. Ba? Meron pong nagsasabi nga. Meron namang akong alam na born again. Siya pa yung pasimuno sa mga bagay na makamundo. Anong pagkakaiba natin? Right? It's a challenge for us now. These are the times and the season in this generation to prove to them that Jesus Christ is still relevant. Jesus Christ is the truth. He's the way, the truth, and the life. And tayo po ang magpapahayag nito. Amen? Amen.